枭雄千古风尘尽，江湖落幕化云烟。当年武林八大派围攻鬼谷七星，我师父马啸天重创魔女阎婆，平息了玄天剑之乱，而一战成名。但我从未想过有一天，我会成为众人口中杀害师父、盗取宝剑的凶手。而这一切。都要从师傅寿宴那天说起赛金花，终于现身了。赛金花，玲珑阁里面，你用的也是这招吧？不久，玲珑阁之事与你冥界门有何干系啊？我奉师父之命，主持江湖正义，拿回金尊玉如意。<笑>那就要看你有没有这个本事了。<笑>安全啊！
。猜猜我给你带了什么？什么？嗯。我的哥，谢谢哥。喜欢吗？亲一下。嗯。乖。怎么样？夸我两句。不。嗯。哎，大师兄回来了。师傅今年大寿，怎么办的这么隆重啊？师傅他老人家要大办。哎，师傅这么疼你，应该是要给你寻个亲事。您不会吧？山下的龅牙翠花早就看上你了。陆炯，我要给你生猴子。嗯嗯、我看他，他跟你挺配的。你个臭小子，你竟敢拦我！打不着。哎。哎师叔，胡闹。让其他门派看到，成何体统？哼！<音><音><音><音><音><音><音>老朽受众掌门之托，有个不情之请。佟掌门，你我二人相识数十载，有话请直言。相传玄天剑乃是昆仑剑仙，采用天外玄铁所铸，夜晚寒光百米，可摄人心魄。想当年，武林因此也是血雨腥风啊。最后，多亏马掌门重创鬼谷七星派的阎婆独得此剑，今日难得大家欢聚一堂，可否让我们一睹其风采呀、啊？这玄天剑，其实……哎，马盟主，你别误会了。想想当年那场浩劫中，所剩之人已经寥寥无几了。好。既然如此，马某就去取剑。九儿，你随我来。是师傅。师傅，明剑门好久没这么热闹了。<笑>是啊，九儿，你年龄也不小了，我也是想着给你寻找一门亲事。哦，不不不，师傅。我年纪还小，咱们还是先去举剑吧。不小了，为师还想早一点。行了吧，你去把玄天剑取来，我在藏剑阁等你。是
，你是在找我吗？大家稍安勿躁啊！哎，师叔，连道，怎么回事？他们是嫌等得太久了，还没回来。是，我已经让晋良去看了。好，糟了糟了，长门被杀了！啊啊,啊！走。竟杀如此毒手！不是我，不是我，还狡辩！拿下！是，不是我，师叔，师叔，不是我！带走！放开我！放肆！师弟，千万不可和师叔动手！我说张大少爷，这外面下这么大的雨，您这是要闹哪出啊？我，我来看病啊。小子，听好了，我家少爷腰不好，得需要那个姑娘瞧一瞧。知道我这梨花医馆三不一吗？什么三不一啊？坐监放科者不一，欺压良善者不一，还有什么不一来着？看不顺眼者也不一。哎、啊，看不顺眼的我不一。哼，别废话。我告诉你，今天要是不一样，少爷说了，别废话。你还敢动手？我，你。玄天界还是没有着落，我们不能再耗下去了
，干，干！你真是好酒啊，好酒！什么人？听说都是一剑毙命啊！看来是个用剑高手。对啊，是啊，除了陆九还能有谁呀、啊？哎，想不到陆九是这样的人，可不是吗？大师兄，大师兄，小四，怎么了？我有事跟你说。我现在还有事情，回头再说好吗？哎，我真的有事跟你说。好吧，说吧，怎么了？嗯。师叔，曹掌门，像陆九这样的败类，如果流落到江湖，岂不是整个武林的祸害？是啊，没错，就是祸害。没错，简直就是闻所未闻。我们八大门派，愿助名将们铲除逆徒。多谢各位掌门支持，请放心，我一定会清理门户。点刀，在，传令下去。缉拿逆贼陆九，务必找到玄天剑。是，师叔。老板，哎，还是老样子，一坛竹叶青，一只叫花鸡。好嘞。又出什么大事了？你还没听说吗？昨晚明剑门啊，出大事。什么事啊？有个徒弟啊，叫陆九，不但杀了师傅，还偷了那把玄天剑。不会吧？哎，我听江湖传闻说，这陆九为人很正直啊，而且他师傅还很器重。怎么会这样？嗨，谁知道呢？来来来，喝酒。哎，又不太平了。不是我，不是我。师傅，师傅，哎，你要去哪儿啊？哎，陆兄弟，你刚吃了我的药，现在还不能到处走动。你没事？我现在在哪里啊？陆大哥。这地方是梨花医馆，你伤得那么重，赶快躺下。多谢各位救命之恩，但是我现在必须得赶回明剑门。哎，陆兄弟，按你现在的状况，走不到明剑门，怕是就没命了。我必须回去。哎，你走不出五步的。你看，我就说你走不出五步的吧，还不信我？哼！这小子会把剑藏哪儿呢？
奇怪。你看什么呢？那你又在看什么？我我我看男人不行吗？切，吓我一跳！看男人，我不能看吗？师妹，人家都睡了，你还不睡呢？要你管啊！讨厌！师妹。太帅的男人靠不住的呀你这个脉象呢，基本上是已经是恢复正常了。这两日不要动用内力，再有两日就能痊愈了。有劳司马兄啊！哎，客气。哎，话说现在江湖上都在传闻说是你杀了马掌门，盗走玄天剑。不过，嘿嘿，我相信，以陆少侠的江湖声望，断然不会做出这种事情。师傅待我如同生父。我怎会加害于他？嗯，陆师兄，师傅在藏剑阁等你。好。师傅，金尊玉如意拿回来了。只是玲珑阁已经惨遭灭门，这金尊玉如意又该去往何处呢？师傅。宁大寿、武林八大派不是要来吗？不如到时候再与众人商榷如何？嗯，也好。对了，那几个武林败类你怎么处理？我，我本来想给他们留条性命，没想到，赛金花还是死在了自己的暴雨梨花针下。自作孽，不可活。九儿。心地善良是你的优点，可这也有可能成为你最大的缺点呢。谨遵师父教诲。你过来，我有一件东西交给你。你要好生看管
师傅，这是。为师近来心中隐隐不安，似有不祥之预感。这把玄天剑，是时候交给你保管了。玄天剑，师傅，玄天剑姿势重大，徒儿。哎，这件事我已经想了很久，以你的武功和修为，保管此剑，是再合适不过。首演之上，我会向武林各派宣布，传掌门之位给你。啊，师傅，徒儿自立尚浅。你是明剑门掌门的不二人选呢、啊。起来，明剑门由你带领，为师才安心呢、啊。师傅。那您日后有什么打算？为了江湖正义，我耗费了半辈子。今日往后，我要去找一个人。前半生，我亏欠他太多了。希望余生还来得及弥补。记住，你要好生看管玄天剑，此剑一出，必定引起江湖腥风血雨。是，师傅。这么说，你师傅在寿宴之前已经准备传位给你了。是，这是我。嗯。大哥怎么了？是明剑门的人。明剑门的人已经发出了江湖令。是要取你性命，师叔，师傅不是我杀的，别叫我师叔，我受用不起。马上把玄天剑给我叫出来。玄天剑姿势重大，陆九叔难从命，那就休怪我无情。司马大侠，素闻你梨花医馆，在江湖久负盛名，今日来我明剑门家务事，把陆九交出来。咱们井水不犯河水。曹掌门说笑了，还没有人能从我梨花医馆里抓人。司马空，你可要想清楚，今天和我明剑门作对，就是与整个武林为敌小心有毒！走。有毒蜂，火把，快！这金池鱼风阵也只能挡一时，咱们还是得先行离开。不行，我不能连累你们。以现在伤势未愈，不宜轻易动火。听我的。对不住各位，让你们受了牵连。行了，别婆婆妈妈的，咱们行走江湖，义字当先。照我说呢，现在当务之急，应该是查明真相，找到真正的凶手，还你一个清白。其实，寿宴当晚，明剑门还有一个蒙面人。蒙面人？我和他过过两招，他的武功和身手，不在我之下。那这么说？肯定是他杀了你师傅，你怎么肯定是他？寿宴那天那么多人都是武林高手，说不定是他们呢。应该不是。那晚我和师傅分开后，他一直跟踪我，中间没时间对我师傅下手。对对对，我也是这么想的。哎
。我在想，他会不会与我师父相熟，才会有机可乘啊？那会不会是你们明剑门的人？你们看我干嘛？我又不是明剑门的人。你们可别赖我。还不出来呀、啊！师兄，师兄，大师兄，小四，过来，我有事情跟你说。好吧，好吧，有事你就说吧。嗯，来，哎哎哎哎哎，哎哎哎，鬼鬼祟祟的干什么呀？借钱我可没有啊！哎，我不借钱。掌门出事那天，我看见了。啊！不是陆大哥。啊？怎么还不睡啊？你不是也没睡吗？看来有心事的人都睡不着。哎，我不像你啊，我可没心事。明剑门地牢那么危险，你为什么救我？为什么救你？对，为什么救我？我救你是因为我仰慕你，不行吗？啊，我。我在这儿啊！我一猜你就在这儿。你说咱俩小时候被罚，这不经常躲在这儿吗？哎，呃，这，哎，要不咱们借也不说话。哎，师兄，这几位都是我的救命恩人，但是无妨。这，行了行了，你们聊吧，咱先回去。小四，小四怎么了？小四到处跟人说，说杀了掌门的是副掌门曹坤，师叔，是他。哎呀，我也不太清楚。曹坤现在大怒，一口咬定小四是你的帮凶，还把他抓起来了。我现在就去救他。哎哎，你听我把话说完啊。曹坤放出话，说想要放了小四，就得拿玄天剑来换。可是我们没有玄天剑啊。你放心，到了那里。我自然能拿出玄天剑，啊！走，哎哎哎哎，师弟，陆大哥，哎，他们人怎么没了？师兄，他们不见了。嗯、雪诺姑娘，麻烦你帮我照顾灵儿，我去去就来。野徒，我等你好久了，把玄天界给我救出来！小四，哎，小心有诈！陆大哥，陆大哥，快救救我！快救救我！救救我
，小四，我马上救你。玄天剑，从未离开过冥界门。你，你竟然如此狡猾！把剑交上来。不行，你先放人。那就一手救人，一手救剑。把剑扔过来。师弟。你不会真的把剑交给他吧？不会，一会儿紧急行事。好，好。剑我拿回来了，田道，副掌门的位置是你的了，多谢掌门。没想到那个老糊涂真的把剑给了你，你何德何能？论资排辈，就算掌门之位不传给师叔，也该传给我这个大师兄吧？你凭什么？你，师傅是不是你们害死的？要怪就怪那个老东西不识时务。为了冥界门，我费了多少口舌，他却把玄天剑传给了你。你怎么知道？那天他把剑传给你的时候，我就在藏剑阁门外，没想到吧？哼，我费了多少周折，才和洋人把生意谈好，而这个老东西如此顽固不化。你不在秦渊招待宾客，来这里做什么，师兄？和波斯人的交易，你是不是在考虑考虑？不用再提了，这件事情我已经决定了。师兄，波斯人的火器我是亲眼所见，威力无比，能够开山劈石。只要咱们得到火器，咱们就能称霸武林。玄天剑是本门重器，我绝不可能拿去和洋人做交易的。师兄。<笑>所以，我就送他上了西天。我杀了你！小子，快走！
小四，小四，小四，小四，小四。这街到底有什么特别之处，能让江湖引起血雨腥风？心法，原来玄天界的秘密在这儿啊稍微忍着点啊，这个要求有点厉这样下去，你身体会受不了的。
，这不是我的玉佩吗？哎呦，师妹哦，不是，你看啊，我师傅你爹，他当年就教会我治人了，他也没教会我治心，不是？就你还神医，我看你根本就是庸医。哎呦，我爹说了，心病还需心药医，要我看，陆大哥就是没胃口，我去做顿好吃的就好了。嗯，不是，你刚刚说啥？我去做顿好吃的呀。不不不，上去。陆大哥没胃口。不是不是，再上一句。心病还需心药医。有了，师妹啊，你可真是美貌和智慧并存啊！哎，我有办法。雪姑娘，雪姑娘。哎哎，陆大哥，你醒了。雪姑娘，你不用管他。这种人救他有什么用啊？最重要的人让人给害死了，自己倒躺着自哀自怜起来了啊！这怎么着？你接下来是不是还想跳河、啊？是不是还想上吊啊？啊！如果说这个曹坤拿着玄天剑去为祸武林，到时候马掌门的棺材板怕是都盖不住了。啊！你给我起来！给我出来！师兄，陆大哥身上有伤，你不能打他。打死了我也能救活。来，小厮就在这里，让小厮看看，看看他心中的这个陆大哥到底是个什么德行。你看看你现在的样子，你对得起谁呀、啊？你把我和灵儿都连累了，是我害了小四。小四是个孤儿，我原本是不想让他受流浪之苦，才把他带回密剑门。如果不是我，他也许还在某个地方活得好好的。人已经不在了，你现在说这些又有什么用呢？就算你要自暴自弃，咱们也得先替他报了仇，这样。他们才能在九泉下瞑目啊！啊！
起诗书，诸于神功大成，称霸江湖，指日可待。<笑>我已经练成神功，而且还有玄天剑在手。就算马啸天还活着，他又能奈我何？师叔，那波斯火器还要不要？你去通知他们，两天后断天岩剑。是，师叔。伤怎么样了？已经好多了。嗯。对了，陆大哥，你身上的那块玉是从哪里来的？这块玉吗？嗯。它是我师傅的。那你师傅有没有跟你讲过关于这块玉佩的由来？没有。但这块玉。对我师父来说很重要，我想应该和他的挚爱阎婆有关。什么？怎么？阎婆是我娘，怎么会是你师父的挚爱呢？阎婆是你娘？这块玉就是我娘给我的。这……那你爹是？我爹早就去世了，我从来没有见过他。你娘就没有提起过你爹的其他事情？没有，我以前一提起我爹，我娘就会发病，所以我没有再问了。如果我没猜错的话，你爹就是我师父马啸天。什么？怎么可能呢？不会有错，你看，这玉就是一对。当年武林为了玄天剑，围剿鬼谷七星派，我师父还打伤过阎婆。不会的，不可能，不可能！哎，我不信！如果他是我爹，他为什么不来找我们？当时是你娘一气之下遁出江湖，再无音讯。师父从未忘记过你娘。出事那天，他还拿着这块玉对我说：“等他退出江湖，就去找你娘，用余生去弥补。”我娘从来没有跟我讲过这些，她只是在临终前告诉我，是冥界门抢走了她的剑。所以你救我。也是为了玄天剑，我一直想拿回玄天剑祭奠我娘。师父夺剑并不是为了据为己有，而是为了阻止你娘走火入魔。相传玄天剑可以释人心魂。雪姑娘，上一辈的恩恩怨怨真的不重要，因为你娘。我师父，他们都已经不在了。我们的当务之急，是必须拿回玄天剑。
乐观，我们喝一杯吧。你喝一杯，你喝不喝？你喝。让你吃我豆腐，你还摸我手啊你？你还理我，还哥挺高兴啊！哼，静凉，我最后问你一遍，你说还是不说？说不说？说不说你？说不说？说。你们倒是问呢。啊？你没问吗？我没问呢。哎呀，切！那我现在问你，曹坤。到底有什么阴谋？阴，就没什么阴谋啊！你，哼，没什么阴谋。我看你是不想说吧？嘿嘿，嘿，哎，哦，哎，说不说？确定不说？嗯，嗯，别别别别别，说说，我说，明晚子时，他会去段天岩交易。段天岩。嗯。哎，对了对了，曹坤他疯了在想什么呢，陆大哥？其实有件事，我一直瞒着你。那天去地牢救你，是曹坤安排的。我真的以为你是因为仰慕我才救我的。你不怪我，你也是为了你娘，而且你从未伤害任何人。谢谢你。忙着你俩，找你俩半天了，在这儿干嘛？司马兄，怎么了？朋友、啊，司马大哥，你把药给我吧，我给他换。你，拉倒吧，你换不了，我来吧。哎，别别，你去忙吧，他可以的。算了算了，还是我来吧。你走还是不走？
。哦，那个要给你，那个他医术比我好啊，换一换吧。啊哦，那个我家里面还熬着药呢，我先走了，你们慢慢换，慢慢换啊，慢慢换啊。断天言之行万分凶险，恶贼曹坤不出，他日定会祸害武林。玄天剑也断然不能再次流落江湖。我与司马兄万般考虑，只能不告而别，望你二人勿怪。倘若我们平安归来，一定会来找你们。陆九，那现在该怎么办啊？哎呦，不行，我现在就要找我师兄。灵儿姑娘，你别生气。如果你也去的话，我们反而会分心。嗯送死的！他怎么会变成这个样子？曹坤已经走火入魔。江湖传闻，得玄天剑者得天下，原来这是真的。曹坤，你错了。像你这种为非作歹、恶贯满盈的人，是永远不可能得天下的。<笑>愚蠢！你懂什么？你和那个老东西一样。我告诉你一个秘密：地牢里的那几个弟子，也是我杀的。<笑>我今天就要替天行道。好，那我就送你去见那个老东西。掌门，请给天道一个机会。让我帮你铲除这个心腹之患。好，你们两个从小就你追我赶，不分高低。今天我就给你这个机会，让你们俩一决雌雄。谢掌门
大师兄，别再执迷不悟了。看在你我多年同门的情分上，收手吧。从师傅把剑交给你的那一刻起，我们就不再是兄弟了。现在回头还来得及。陆军小心！废，掌门，留着也没用。大师兄。
心，老公我没死。耍我？嗯。一晃眼几年没见了，你当掌门这么多年，怎么样？我现在才明白，师傅当年封印的不是一把剑，而是天下人心的玉。<笑>你现在说话是越来越像你师傅了。<笑>师傅常说，能力越大，责任就越大。哎呦喂，你可别说责任了，我现在。责任可大着呢，我跟灵儿这个，这哎，雪姑娘呢？怀孕好几个月了，快当爹了。<笑>你呢？怎么样？哎，也还行吧。哎，灵儿，让孩子们进来，让他们来接接陆叔叔。来了来了。哎呦，你要跑慢一点，娘都跟不上了。哎。慢点跑，别跑这么快，小心摔着。这些孩子都是你的，不然嘞？哎，叔叔抱抱。谁？叔叔孩子们，这是你陆叔叔，小叔叔。你呀，挺可爱啊。嘿，你俩挺能生的，必须的。你俩也别拉下来啊，放心。我的，我的，我的，我的，我的，你好可爱呀，乖。喂，小祖宗，别跟我玩了。